நான் வந்து ஜான்சி ராணியை பற்றி படிக்கணும் ஆனால் அவங்க வெள் நாச்சியர் பற்றி படிக்க மாட்டாங்க என்னுடைய மருது பாண்டியர் பற்றி எனக்கு பெருமை இருக்கும் அவங்களுக்கு மருது பாண்டியர் யாருன்னே தெரியாது வரலாறு கட்டமைக்கிறதுக்கு தொல்லியல் தேவை வரலாறு கட்டமைக்கிறதுக்கு மாநிலங்கள் தேவை வரலாறு கட்டமைக்கிறது கடல் சார தொழில் தேவை இது எதுவுமே தொடாம பதினாறு பேருக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்ல வர ஆரம்பத்தில் ஒரு சாப்பாடு பதினாறு பேருக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்ல வரல தகுதி உள்ளவங்க நீங்க சேர்க்கலன்னு சொல்ல வரல பன்னிரெண்டாயிரம் வருட இந்திய பாரம்பரியத்தை கலாச்சாரத்தை கண்டுக்க போறோம் அப்படின்னா சொல்லி அந்த அந்த அறிக்கையிலே சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த பதினாறு பேரும் இந்தியா முழுக்க டிராவல் பண்ணுவாங்க இந்தியா முழுக்க இந்த விஷயத்தை சொல்ல தானே போறாங்க பன்னெண்டாயிரம் வருஷம் வரலாறு சொல்றவங்க நான் இங்க ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் பதினஞ்சு லட்சம் வரலாறு நாங்கள் சொல்றோம் ஒருத்தர் வந்து மொழி சார்ந்தவர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சமூக சார்ந்தவர் நீங்க நல்லா படிச்சு பாருங்க பதினாலு கமிட்டிலாம் எல்லாத்தையும் சார்ந்தவங்க தானே சார் இருப்பாங்க எல்லா சமூகம் சார்ந்தவங்க தான் இருப்பாங்க பார்க்குற பார்வையில் இருக்குங்க இப்ப நீங்க வந்து மீடியாவில் இருக்கீங்க என்ன கேட்குறீங்க இப்ப ரோட்ல போயிட்டு இருக்க ஒருத்தர் வந்து என்ன இந்த மாதிரி கேட்க முடியுமா இப்போ நீங்கள் இந்தியாவுடைய வரலாறு பார்க்குறவங்க உங்களுக்கு அவங்க வந்து குடியன் கேவ்ஸால் பார்க்க முடியுமா இல்லை எழுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கீங்க அதில் இருக்கவங்க அவங்களால குடியன் கேவ்ஸ் மலை ஏற முடியுமா அவங்களால ஆயிரத்தி நூறு நூற்றி பதினாறு ஏக்கர் நடக்க முடியுமா சரி பூம்புகார் கடல் ஆயிருக்கு அவங்களால போட் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா அப்போ வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வருவாங்க மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் யாருக்கே கேட்பாங்க அவங்க இல்லைன்னு வாங்க இவங்க போயிடுவாங்க இப்போ என்ன தகுதி நடிப்பில் தேர்வு பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்கள் குற்றச்சார் முன் வைக்கிறீங்க நான் வந்து இது ஒரு சார்பாக இந்தியாவுடைய வரலாறு இதுன்னு முடிவு பண்ண ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி குழு ரெடி பண்ணுங்க இன்றைக்கி சரஸ்வதி நாகரீகத்தை பற்றி தேர்றது இவ்வளோ பணம் போடுறவங்க ஏன் என்னுடைய காவேரி நாகரீகத்தை பண்ணுறதில்ல என்னுடைய பெண்ணையார் நாகரிக நாகரீகத்தை பண்ணுறதில்ல வைகை ஆட்டங்கரை கீழடி நாகரீகத்தில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இடம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்திய தொழில் தலையில் இருந்து அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணனுக்கு நடந்த விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கப்ப பாதிப்புகள் வரும்ன்றது எனக்கு தெரியும் எம்ஆர் ஷர்மா சேர்மேன் சங்மார்க் வேர்ல்டு பிராமின் ஃபெடரேஷன் இந்தியா நியூ டெல்லி இவருக்கு தமிழ்நாடு வரலாறு பற்றி என்ன தெரியும் தமிழின் நம்பர் ஒன் அரசியல் யூடியூப் சேனலான ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய ஆதன் தமிழின் பாரத விலாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழர் தமிழ் கடல்சார் ஆய்வாளர் மறைவுக்குரிய திரு ஒரிசா பாலவர் நடந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பாரத விலாஸ் நிகழ்ச்சி ஏ வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா தொடர்ந்து பாரத விலாஸ் நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அளவில் நாடு தழுவிய அளவில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் அது முன்வைத்திருக்கக்கூடிய கருதுகள் அடிப்படையில் விவாதங்கள் நடக்கும் அந்த அடிப்படையில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்துக்காக தான் உங்களை நான் அழைச்சிருக்கிறேன் அது உங்களை அழைச்சதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கும் தெரியும் நீங்கள் வந்து ஒரிசா ஹிஸ்ட்ரி காங்கிரஸ்லேயே நீங்கள் ஒரு மெம்பராக இருக்கிறீங்க அதே போல் இந்தியாவோட தொல்லியல் துறையாக இருக்கட்டும் தமிழகத்தின் தொழில் துறையாக தொல்லியல் கழகமாக இருக்கட்டும் பல இடங்களில் நீங்கள் மெம் லைஃப் டைம் மெம்பராகவும் இருக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த தொல்லியல் சார்ந்த விஷயங்கள் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப துல்லியமாக அவங்க தெரிவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து ஒரு அறிவிப்பு வந்து வெளியே வந்திருக்குது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர்லேருந்து அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ஹேஸ் பின் செட் அப் ஃபார் கண்டக்டிங் ஹோலிஸ்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் ஒரிஜின் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர் அப்படின்னு கல்ச்சர் மினிஸ்டர் கிட்ட இருந்து ஒன்று வந்திருக்குது போஸ்ட் ஆன் ஃபோர்டீன் செப்டம்பர் அதில் வந்து ஒரு பேனல் மெம்பர்ஸ் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அது ஒரு பதினாறு பேர் இருக்கிறாங்க இந்த பதினாறு பேரில் ஒரு பெண்ணோ அல்லது ஒரு தென்னிந்தியரோ கூட இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் நேற்று முழுக்க சமூகத்தில் பேசப்பட்டுச்சு ஒரு ஆய்வாளராக இத்தனை குழுக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நபராக இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இது தொடர்ந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது ராமாயண காலத்தில் நம்மளை வந்து வானாரங்கள்னு சொன்ன காலத்துலேருந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதே மாதிரி நம்முடைய வரலாறு குறிப்பாக விந்தைய மலைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தென் இந்தியா விந்தைய மலைக்கு மேலே இருக்க வட இந்தியா அவங்களுக்கு நம்மளை பற்றி ஒன்றும் புரியாது நான் வந்து ஜான்சி ராணியை பற்றி படிக்கணும் ஆனால் அவங்க வேல் நாச்சியர் பற்றி படிக்க மாட்டாங்க என்னுடைய மருது பாண்டியர் பற்றி எனக்கு பெருமை இருக்கும் அவங்களுக்கு மருது பாண்டியர் யாருன்னே தெரியாது இந்த சூழலில் தான் நம்ம இருந்துகிட்ருக்கோம் இந்த இந்த மாதிரி குழு வந்து ஒரு நாலு வருஷம் முன்னே பிளான் பண்ணிட்டாங்க தான் தெரியுது இல்லை பாஜக வேணர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட குழுங்க இப்போ தான் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் என்ன ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குது ஏன் இப்போ பூதாகரமாக்குறீங்கன்னு கேட்குறாங்க பூதாகரம் ஆக்கில் நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இது வரைக்கும் நான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயத்தை தான் நான் தெரிஞ்ச
வரலாறு கட்டமைக்கிறதுக்கு மாநிலங்கள் தேவை வரலாறு கட்டமைக்கிறதுக்கு கடல்சார தொழில் தேவை இது எதுவுமே தொடாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு பதினாறு பேர் தொடர்பே இல்லாதவங்களே போட்டு இல்லை சார் நீங்கள் வந்து அந்த தொழில் தொழில் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய நபர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் கேட்குறேன் மத்திய அரசாங்கம் அதுவும் கலாச்சாரத்துறை அமைச்சகத்துக்கு இந்த பதினாறு பேரில் ஒருத்தர் கூட தகுதி வாய்ந்தனா அவங்களுக்கு தெரியாதா அப்படி இல்லாமலாம் ஒருத்தங்க ஒரு குழுவை போட்டுருவாங்க இல்லை இப்போ என்னென்னா இப்போ நம்ம பார்க்குற பார்வையில் தான் இருக்குது இப்போ வந்து என்ன என்ன மாதிரி இருக்குங்க இந்தியா முழுக்க சுற்றி வந்தாங்க ஒரிசா ஸ்ரீ காங்கிரஸ்லேருந்து இப்போ இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி காங்கிரஸ் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி காங்கிரஸ் சவுதி எல்லா எல்லா மீட்டிங்கும் இருந்துருக்கிறீங்க போயிருக்கும் வந்திருக்கும் அப்போ என்னென்னா இதில் வந்து எங்களுடைய பங்களிப்பு நமக்கு இல்லைன்றது நமக்கு புரிய மாட்டோம் இது என்ன பாரத நாட்டில் டிசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்தியாவுடைய மிக முக்கியமான தொழில் எங்கே நடந்தது ஆயிரத்தி எழுநூறு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறில் இந்தியாவுடைய மிக முக்கியமான பழங்கற்கால நாகரிகம் எங்கே நடந்தது சென்னையில் மெட்ராஸ் ஸ்டோன் ஆக்ஸ் ஃபேக்ட்ரி அப்புறம் அரிக்கப்பட்டு நாகரிகம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் எப்படி இதை தெரியாத உடனே தூக்கி இந்திய வரலாறு சொல்லணும்னா அவன் வந்து வட இந்திய வரலாறு தான் எழுதுவான் அவன் டெல்லி வரலாறு உத்தரப்பிரதேச வரலாறு தான் எழுதுவாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்திய வரலாறுன்றது இந்தியாவில் நாங்களும் அடக்கும் இல்லை பதினாறு பேருக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்ல வர ஆரத்தில் ஒரிசா பாலு பதினாறு பேருக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்ல வரல தகுதி உள்ளவங்களும் நீங்கள் சேர்க்கலன்னு சொல்ல வரும் தகுதி உள்ளவங்களை இப்போ ராஜன் ஐயாலாம் நிறைய வேலை பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு மகேஸ்வரன் ஐயாலாம் ஆந்திர பாலிசி அப்போ வேலை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இவங்களில் வந்து சுப்பராய் அப்போ வேலை பண்ணியிருக்காங்க இவங்களையும் ஏன் உள்ளே கொண்டு வரலன்னு கேட்குறோம் தயாலன்னு சொல்லி டெல்லியில் ஏசியில் ஒர்க் பண்ணி இப்போ ஓய்வு பெற்றவர் இருக்காரு அவர் வந்து சில்க் ப்ராஜெக்டில் இருக்கார் தகுதி வாய்ந்தவங்க வெறும் உழைக்க மட்டும் தானா இந்த மாதிரி முக முக்கியமான இந்தியாவுடைய ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுல அவங்க அவங்க இருக்கக்கூடாது தான் நான் கேட்குறேன் இல்லை என்ன மாதிரி தகுதி சார் பார்க்குறாங்க இப்போ அவங்க வந்து அப்போது சவுத் இண்டியன்ஸ்க்கு தகுதியெலாம் நினைக்கிறாங்களா இல்லை தமிழர்களுக்கு தகுதியெலாம் நினைக்கிறாங்க நீங்கள் தமிழ்நாடு ஒட்டி பார்க்குறீங்களா இல்லை தென்னிந்தியா ஒட்டி பார்க்குறீங்களா நான் விந்திய மலை கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஒரிசா நான் ஒரிசாவில் இருந்தவன் இருபது வருஷம் ஒரிசாவில் இருந்தவன் ஆனால் தமிழ்நாடுடைய பூர்வீகம் விந்திய மலைகளுக்கு கீழே இருக்க எல்லா பகுதியும் பார்க்குறேன் நீங்கள் வந்து இந்தியான்றது விந்திய மலைக்கு கீழே கிடையாதான்னு கேட்குறேன் இந்தியாவுடைய வரலாறு கடல்சார் இந்தியாவுடைய கடல்சார் வரலாறு பற்றி மிக அதிகமாக பேசுகிறீங்க ராஜ ராஜேந்திர சோழனுக்கு துறைமுகலாம் வைக்கிறீங்க நீங்கள் ஏன் எங்களுடைய வரலாறை ஆய்வு செய்யறதுக்கு இங்கேருந்து ஒருத்தனை தேர்ந்தெடுக்கலன்னு தான் கேட்குறோம் இப்போ டெல்லி பார்வையில் தான் வந்து வரலாறை பார்க்குறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சார் பொதுவாகவே டெல்லியிலேருந்து வரலாறை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை வந்துருச்சுன்னு இப்போ எல்லாருமே உங்களை போன்ற ப பல நபர்கள் சொல்ல சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த பார்வை சமீப காலமாக அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஒன்றும் இல்லை கொரியாவுக்கும் தமிழுக்கும் இந்தியாவுக்கு உள்ள வரலாற்றில் தமிழ் மொழி மிக முக்கியமாக இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் தொடர்பு போட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ப்ரொஃபஸர் சொன்னான்னு சொல்லிட்டு உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்க அயோத்தியா பிடிச்சிட்டாங்க அந்த இங்கேருந்து போன இளவரசி இந்தியாவிலேருந்து போன இளவரசி தென்னிந்தியாவிலேருந்து போன இளவரசி நான் அயோத்தா என்ற துறைமுகத்துலேருந்து வரேன் தான் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இவங்க அயோத்தியான்னு போட்டாங்க இந்த மாதிரி புரிதல் இல்லாத தன்மை நிறைய இருக்குது இல்லை இப்போ இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பன்னிரெண்டாயிரம் வருட இந்திய பாரம்பரியத்தை கலாச்சாரத்தை கண்டெடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லி அந்த அந்த அறிக்கையிலே சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த பதினாறு பேரும் இந்தியா முழுக்க ட்ராவல் பண்ணுவாங்க இந்தியா முழுக்க இருக்கிற விஷயத்தை சொல்ல தானே போகிறாங்க நீங்கள் ஏன் அச்சப்படுறீங்க தமிழ்நாட்டை பற்றி பேச மாட்டாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பன்னெண்டாயிரம் வருஷம் வரலாறு சொல்கிறவங்க நான் இங்கே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் பதினஞ்சு லட்சம் வரலாறுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் சாந்தி பப்புலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவுடைய லோயர் பேலரிக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் இதை தெரியாதவங்க பன்னெண்டு வருஷம் சொல்கிறப்ப அவங்களுக்கு எப்படி இதை பற்றி புரிய வரும் அதாவது நீங்கள் சொல்கிறவர் அதை நான் நல்லா படித்து பார்த்தேன் ஒருத்தர் வந்து மொழி சார்ந்தவர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சமூகம் சார்ந்தவர் நீங்கள் நல்லா படித்து பாருங்கள் பதினாலு ஒரு கமிட்டி தான் எல்லாத்தையும் சார்ந்தவங்க தானே சார் இருப்பாங்க எல்லா சமூகம் சார்ந்தவங்க தான் இருப்பாங்க பார்க்குற பார்வையில் இருக்குங்க இப்போ நீங்கள் வந்து மீடியாவில் இருக்கீங்க என்ன கேட்குறீங்க இப்போ ரோட்டில் போயிட்டு இருக்க ஒருத்தர் வந்து என்ன இந்த மாதிரி கேட்க முடியுமா பார்க்குற பாரு அதாவது தகுதி அதாவது தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்த நீ செய்வாருக்கு அரும்பொருள் யாது ஒன்றும் இல்லை இது ரெண்டாயிரம் வருஷம் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ தெரிந்தவங்களே இல்லையே அதில் இப்போ நீங்கள் இந்தியாவுடைய வரலாறு பார்க்குறவங்க உங்களுக்கு அவங்க வந்து குடியின் கேவுசால் பார்க்க முடியுமா இல்லை எழுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கீங்க அதில் இருக்கவங்க அவங்களால குடியும் கேஸ் மலை ஏற முடியுமா அவங்களால ஆயிரத்தி நூறு நூற்றி பதினாறு ஏக்கர் நடக்க முடியுமா இது பூம்புகார் கடவுள் ஆய்வுக்கு அவங்களால போட் எடுத்து போக முடியுமா அப்போ வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வருவாங்க மெட்ராஸ் ய
அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்கள் முடிவு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆய்வு பண்ணுறப்ப தப்பாக போகும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லை இப்போ தமிழ்நாடு அரசாலையோ அல்லது மற்ற அரசாங்கங்களாயோ இதில் போய் என்ன செய்ய முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இப்போ அவங்க வந்து ஒரு கமிட்டியை போட்டாங்க அந்த கமிட்டி இந்தியா முழுக்க போய் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள போகிறாங்க அரசு மாநில அரசுகளை என்ன செய்ய முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை செய்யணும்னு சொல்ல வரீங்க இதை நாலு வருஷம் முன்னே மாநில அரசு பண்ணியிருக்கணும் நாலு வருஷம் முன்னே இந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான அதாவது பத்து வருடம் கட்சி வரக்கூடிய பாதிப்புகளை நம்ம உணர்றதே இல்லை பாதிப்பு வந்த பேருக்கு உணர்வோம் இப்போ கரோனாவுக்கு உணர் இல்லையா கரோனாவுக்கு நீங்கள் என்ன உணர்ந்து எவ்வளோ பேர் உயிரிழந்திருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அணு உலை பிரச்சனைகள் அங்கங்கே எவ்வளோ பிரச்சனைகள் சம்ப அதாவது பேசிகிட்டே இருப்போம் பிரச்சனை வந்த பிறகு அதுக்கு மறந்துடுவாங்க இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா என்னுடைய இந்த நாடு பாரத நாடுன்றது கடல் சூழ்ந்த நாடு கடல் சூழ்ந்த நாட்டில் பெரும்பாலும் வந்து தென்னிந்தியாவில் இருக்குது இந்த வரலாறு நீங்கள் தொடாமல் எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும் அதாவது நான் சொல்கிறேன் டெல்லியிலேருந்து ஒருத்தர் வராரு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பதினாறு பேர் வராங்க பதினாறு பேருக்கு தென்னிந்தியை பற்றி என்ன தெரியும் அப்போ அவங்க ஒரு தென்னிந்தியா பற்றி தெரியாத ஒருத்தர்கிட்ட போய் கேட்டோன்னா அதை வச்சு தானே அவங்க வரலாறு எழுதுவாங்க சார் எல்லாமே வந்து பயணம் தானே சார் இப்போ தென்னிந்தியாவில் ஒருத்தர் போட்டால் அவர் வட இந்தியாவுக்கு போய் பயணம் மேற்கொண்டால் தானே அங்கே இருக்கிற வரலாறு பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன் இப்போ தயாரம் இல்லையா தயாரம் டெல்லி ஏசிஎல் இல்லையா மூர்த்தி சரி அம்மா டெல்லியில் இல்லையா டெல்லிக்கு போயிட்டு வரலையா இங்கே உங்களுக்கு தெரியுங்களா தமிழ்நாட்டுக்காரங்க இந்தியா முழுக்க சுற்றுறவங்க உலகம் முழுக்க சுற்றுறாங்க ஒரு காட்டில் உலகம் முழுக்க சுற்றுறவங்க இன்றைக்கும் கூட இந்தியாவுடைய ஒவ்வொரு மொழிக்கும் குஜராத்லேயே ஒரு தமிழ்கார் வேலை செய்கிறாரு டெல்லியில் வேலை செய்கிறாரு ஒடிசாவில் எங்கள மாதிரி இருக்கும் இருந்தோம் அந்த மாதிரி இந்தியா முழுக்க இருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி வட இந்தியாவிலேருந்து வரவங்க இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வரவங்க சின்ன சின்ன வேலைக்கு வராங்க நம்ம வந்து பாலகிருஷ்ணன் சார் இல்லைங்களா நீங்கள் அவர் அவர் அவரோட என்ன தகுதி வேணும் ஒரிசா கல்ச்சுரல் அட்லாஸ் தயார் பண்ணவர் ஒரிசாவில் வந்து கல்ச்சுரல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தவர் டூரிஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தவர் இன்றைக்கி சிந்துவெளி நாகரீகத்தில் தமிழ் ஒரு தொடர்பு பற்றி அவரெல்லாம் ஏன் உள்ளே போடல நீங்கள் நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் செலெக்ஷன் போர்டில் ஏன் தகுதியானவங்களும் போடலாம்னு தான் கேட்கும் அப்போ என்ன தகுதி அடிப்படையில் தேர்வு பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் குற்றச்சார் முன் வைக்கிறீங்க நான் வந்து இது ஒரு சார்பாக இந்தியாவுடைய வரலாறு இதுன்னு முடிவு பண்ண ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி குழு ரெடி பண்ணு அதை இது இந்தியாவுடைய வரலாறு வட இந்தியா வரலாறு இந்தியாவுடைய வரலாறு சமஸ்கிருத வரலாறு இந்தியாவுடைய வரலாறு இந்த மாதிரி வரலாறு அந்த மாதிரி முடிவு பண்ணுவேன் இன்றைக்கி சரஸ்வதி நாகரீகத்தை பற்றி தேர்வது இவ்வளோ பணம் போடுறவங்க ஏன் என்னுடைய காவேரி நாகரீகத்தை பண்ணுறதில்ல என்னுடைய பெண்ணையார் நாக நாகரீகத்தை பண்ணுறதில்ல வைகை ஆட்டங்கரை கீழடி நாகரீகத்தில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இடம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்திய தொழில் தரையில் இருந்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணனுக்கு நடந்த விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கப்ப பாதிப்புகள் வரும்ன்றது எங்களுக்கு தெரியுது நாங்கள் கற்பனைலாம் பண்ணிக்கல எங்களுக்கு தெரியுது பாதிப்பு வரும்ன்ட்டு ஏன்னா என்னுடைய வரலாறை நீங்கள் நான் ஏன் ஏன் சொல்லணும்னா இன்றைக்கி பாகிஸ்தானில் பிரிஞ்சு போனால் சிந்துவெளி நாகரீகத்தை பற்றி பேசுகிறீங்க அது முதல்ல இந்தியாவில் தான் இருந்து பிரிஞ்சிடுச்சு ஏன் என்னுடைய ஆயுஷ் நாகரீகத்தை பற்றி நீங்கள் ஏன் பேச மாட்டுறீங்க என்னுடைய அறிக்கைமேடு நாகரீகம் அறிக்கைமேட்டில் இன்றைக்கும் கொண்டு அதாவது பெரிய கேட்டு போட்டு கூட்டு போட்டிருக்காங்க வெளியெலாம் திறந்துருக்கு எவ் எவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது என்னுடைய வரலாறை உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவிலே அதிக கல்வெட்டு கிடைச்சது எந்த மொழியில் தமிழ் தான் தமிழ் இந்தியாவிலே அதிக செப்பேடுகள் எங்கே கிடைச்சிது இந்தியாவிலே ஓலைச்சுடி அதிக இந்தியாவிலே பாறை ஓவியங்கள் எங்கே கிடைச்சிது இங்கே தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மொழி தான் கிடைச்சிது அப்போ இதெல்லாம் இந்தியாவுடைய வரலாறு முழுக்க முழுக்க தமிழகத்தை வச்சுக்கிட்டு தென்னிந்தியாவில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆள் கூட போடலன்னா அதுக்கு உள் காரணம் இருக்கும் தானே நாங்கள் நம்புகிறோம் இல்லை இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இப்போ நீங்கள் அடுக்கடுக்கான இவ்வளோ விமர்சனங்களையும் குற்றச்சாட்டு முன் வைக்கிறீங்க சார் உண்மையிலேயே மத்திய அரசுக்கு ஏன் தென்னிந்தியா மேலே ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் அதான் சொல்ல வரீங்கன்னா அப்படி என்ன மத்திய அரசுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை புரிதல் இல்லை புரிதல் இல்லை இப்போ எனக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு மாநிலம் எப்படி ஃபைட் பண்ணாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் புரிதல் இல்லை இல்லை திட்டமிட்டு பண்ணுறாங்களா இல்லை தெரியாதவங்க பதவியில் உட்காடுறாங்க இப்போ என்ன நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரிசா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கலிங்கம் ஆமாம் அதில் ஒரிசாவில் ஒரு கல்வெட்டு கிடச்சிது கலிங்கம் அண்ணன் காலவேளன் கல்வெட்டு ஆமாம் அவன் என்ன சொல்லான்னா நான் வந்து திரமீர சங்காமத்தியத்தை வந்து முறியடித்தேன் ஆயிரத்தி முந்நூறு வருடங்கள் ஒத்துமையாக இருந்த திரமீர சங்காமத்தை முறியடிக்கேன் இப்போ இதை ஆராய்ச்சி பண்ணவங்க பீகார்காரங்களும் பெங்கால்காரங்களும் அவங்க என்ன நினைக்க அவங்க கொஞ்சம் ஒரிசா மட்டமாக தான் பார்ப்பாங்க கலிங்கத்தை மட்டமாக பார்ப்பாங்க ஏன்னா கலிங்கன்றது இந்தியாவுடைய முதல் மொழிவாரி மாநிலமாக பிரிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறில்
இப்போ நான் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் வந்து பிரிவனெல்லாம் பேசல இல்லை நீங்கள் பிரித்து பார்க்குற மாதிரி தானே சார் இருக்குது இப்போ நீங்கள் தென்னிந்திய வரலாறுன்னு தனியாக சொல்கிறீங்க ஏன் வட இந்தியாவுக்கு வரலாறே இல்லையா இருக்கவே கூடாது அங்கே மராத்தி அம்மன் சிவாஜின்னு அவங்க கொண்டாடுறாங்க பல வரலாற்று சம்பவங்களை வந்து குறிப்பிடுறாங்க அவங்க அதை பற்றி பேசட்டுமே ஏன் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரீங்களா பேசுங்க எங்களை பற்றியும் பேசுங்க நீங்கள் என்ன வந்து வட இந்திய வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறீங்களே நீங்கள் ஏன் வட இந்திய மக்கள் தென்னிந்திய வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்ல மாட்டேங்க நீங்கள் கேட்குற உங்கள் கேள்விலேயே ஒரு பாட்சியாலிட்டி இருக்குது அதாவது குற்றம் காண்டதுலேயே இருக்கீங்க ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருக்க உங்களாலேயே ஒரு விஷயத்தை தமிழ்நாடு சார்ந்ததுன்னு சொல்ல முடியலன்னா நான் எப்போ எனக்கு எதுக்கு இந்தியன் பாஸ்போர்ட் நான் இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டில் இருக்கேன் எனக்கு வந்து இந்திய அரசாங்கம் என்னுடைய திறமையை மதிக்கணும் என்னுடைய வரலாறு சொல்லணும் இப்போ எனக்கு ஒரு குற்றம் ஒன்று இருக்காதா எனக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது இவங்க வந்து ஜான்சி ராணி பற்றி பேசுகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரான்ஸோட தொடர்பு உறுதியே நம்முடைய வேலுநாட்சியை பற்றி பேசலை அது மாதிரி என்னுடைய சேர சோழ பாண்டியர்கள் பற்றி பேசுகிற இவங்க வந்து எங்களுடைய தொண்டைமான் இளைஞரன் பற்றி பேசலை அந்த மாதிரி நடுநாட்டு வரலாறு பற்றி பேச பற்றி பேசலை அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்திய வரலாறு நான் மதிக்க நான் வந்து ஒரு விடுதலை போராட்டங்களுடைய பையன் ஒரிசாவில் இந்தியா முழுக்க சுற்றி இந்தியாவுடைய எல்லா மொழிக்கும் சுற்றி வந்தவன் ஜெய்சால்மீர் பிகானியர்லேருந்து ஸ்ரீநகர் லேலேருந்து அருணாச்சல பிரதேச மணிப்பூர் வரைக்கும் சுற்றி வந்தவன் நான் இந்தியாவை மதிக்கிறேன் ஒரு ஒரு இந்திய நாட்டுடைய குடிமகன் எனக்கு ஆதார் கார்டு இந்திய ஆதார் கார்டு தான் என்னுடைய பா எல்லாமே இந்திய சார்ந்த ஆனால் எங்களை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கவனத்துலேயே வரலையே தான் நான் கவலைப்படுறோம் இது நான் வந்து நிச்சயமாக நான் ஒரு இந்திய குடிமகன் முறையில் சொல்கிறேன் என்னுடைய வரலாறு நீங்கள் சேருங்க நீங்கள் பதினாறு பேரை வந்து தொடர்பே இல்லாத ஒருத்தங்களை கொண்டு வரப்ப அவங்க எப்படி புரிவாங்க அதாவது நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஒரு விஷயத்தை செய் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட தான் நான் வேலை கொடுக்கணும் தெரியாதவங்கிட்ட வேலை கொடுக்குறீங்களே ஏன் இங்கேயும் தெரியாதவங்க இல்லையா இங்கே ராஜன் சார்லாம் இல்லையா இங்கே வந்து ப்ரொஃபஸர் பேராசி நெடுஞ்செல்லாம் இல்லையா இங்கே நிறைய பேர் இருக்கும் சார் ஒருவேளை அவங்க இன்னும் தென்னிந்தியாவை சார்ந்து இன்னும் போடாமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் அப்படி ஒரு கோரிக்கை முன் வச்சிருக்கலாம் தென்னிந்தியாவுக்கு தனியாக நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒட்டு மொத்தமாக இது இந்த குழுவே வந்து ஒரு பக்கம் சார்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் நீங்கள் வந்து ஒரு வெறுப்புணர்வோட சொல்கிறீங்களோ அப்படின்ற ஒரு வெறுப்புணர்வே கிடையாது கீழடி நாகரிகத்தில் கர்நாடகா நாங்கள் என்ன தான் நாலு பேர் இங்கே ஒத்துமையாக இருந்தோம் உங்களுக்கு தெரியும் சேர சோழ பாண்டியர் எல்லாரையும் வெற்றி பெறுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே பிரச்சனை இருந்தது சண்டே எனக்கு வந்து காவேரி பிரச்சனை வந்தப்ப என்னுடைய கல்வெட்டு கீழடி கல்வெட்டை பெங்களூர் கொண்டு போகிறதுக்கு பிரச்சனை வந்தப்ப நாங்கள் எதிர்த்தோம் அதே மாதிரி மைசூர் ஊட்டியில் இருந்தக்கூடிய எப்பிகிராஃபிக் சார் இந்தியாவுடைய அந்த ஆஃபீஸ் வந்து மைசூர் போனப்போ எதிர்த்தோம் அதாவது என்ன என்னுடைய வரலாறு மறைக்காதீங்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் வரலாறு எழுதிக்கோங்க நீங்கள் பதினாறு பேர் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் வட இந்திய வரலாறு எழுதிக்கோங்க தென்னிந்திய வரலாறு எழுதிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் கொடுங்க ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்கிறேன் ஒரு விஷயம் டெராடோன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இங்கே இருக்கு இமே மேலே அடிவார் அங்கே தான் வந்து நேவல் ஹைட்ரோகிரபி சர்வே இருக்குது நான் போனப்ப நான் பட்ட கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் கடல் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாதவன் இமே மேலில் உட்காந்துக்கிட்டு கடல் பற்றி டிசைட் பண்ணுறான் அப்போ எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஹைதராபாத் தெரியும் ஹைதராபாத் வந்து கடல் தொடர் அங்கே வந்து என்ன ஃப்ரீ இருக்குது நேஷனல் ஃபிஷரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இது மாதிரி தொடர்பு இல்லாத இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன புரியும் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் அக்ரிகல்ச்சர்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் தெரியும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே வந்து வெட்டினரி சயின்ஸ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் வெட்டினரி சயின்ஸ் கீழே வந்து ஃபிஷர்மேன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் கடலோட நிறைய தொடர்பு ஃபிஷர்மேன் தொடர்பான ஒரு விஷயத்தை அக்ரிகல்ச்சர்காரன் எப்படி முடிவெடுக்க முடியும் எவ்வளோ பிரச்சனை சந்திக்கிறோம் மீன் ஒரு பிரச்சனை சந்திக்கிறோம் நான் அதனால் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து தகுதியாமல் போடுங்க எங்களுக்கு வந்து இப்போ என்னாச்சுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் இவ்வளோ நாள் எதுவும் சொல்லாமல் இப்போ ஏன் சொல்கிறீங்க இப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியுது இப்போ தான் ஒரு விஷயம் இன்டர்நெட் மூலமாக வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஃபேஸ்புக் மூலமாக பரவுது பரவுந்தப்ப ரியாக்ஷன் கூட நான் எல்லோரும் பண்ணல நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் பண்ணோம் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சவங்க என்ன மாதிரி ஒரிசா ஸ்டேட் காங்கிரஸ் மெம்பராக இருந்து இந்தியன் ஸ்டேட் காங்கிரஸ் போனவன் நாங்கள் அதாவது அந்த தொடர்புடைய நாங்கள் தான் இது குரல் கொடுக்குறோம் இப்போ நீ நீங்களே குரல் கொடுக்க முடியல நீங்கள் வந்து ஏன் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது நீங்கள் ஏன் ஒத்துக்கூடாதுன்னு கேட்குறீங்க நான் சொல்கிறது விஷயம் தெரிஞ்சவன் நிச்சயமாக பத்து வருஷம் கழிச்சு என் கால் போகுதுன்னா நான் இப்போ தயாராக இருக்கணுமா இல்லையா அதுதான் சொல்கிறேன் பத்து வருஷம் உங்களுடைய ஆதங்கம் உங்களுடைய கோரிக்கை முக்கியமாக நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் என்னோடய கேள்வி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பல வரலாற்று தொல்லியல் ரீதியான ஆய்வுக்குழுக்களில் இடம்பெற்றவர் இன்னுமே உறுப்பினராக இருக்கிறவர் பொதுவாக இது போன்ற விஷயங்களுக்கு என்ன தகுதியின் அடிப்படையில்
எல்லாரும் முக்கியமான ஒரு பதவியில் முக்கியமான ஒரு தொழில் இருந்திருக்கிறாங்களே இந்த பதினாறு பேரும் எனக்கு தெரியுங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பதினாறு பேர் பேர் இருக்குது அத்தனை பேரும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் இந்தியா முழுக்க சுற்றினா பாதி பேர் நேரமாக பாதி பேர் தெரியும் பீஹார் மணிலேருந்து எல்லாம் தெரியும் இவங்களுக்கு தென்னிந்தியா பற்றி என்ன தெரியும்ன்றது எனக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் கேட்குறேன் இவங்களுக்கு தென்னிந்தியா வரலாறு இவங்க எத்தனை சைட் வந்திருக்காங்க இவங்க வந்து பாண்டிச்சேரி பொம்மையாக பண்ண சைட் வந்திருக்காங்களா இல்லை இப்போ பொருந்தல் வந்திருக்காங்களா கொடுமணல் வந்திருக்காங்களா எதுவுமே தெரியாத ஒருத்தங்க என்ன பண்ணுவாங்க இது எதுவுமே தெரியாத ஒருத்தங்க தமிழ்நாடு வந்தாலும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி போய் ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் உட்காருவாங்க அவங்க கொடுக்குற செய்தி எடுத்துகிட்டு போவோம் இங்கே என்ன பிரச்சனைனா மெட்ராஸ் ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பக்கத்து டிவியில் இருக்க ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே சரியான தொழில் இல்லை இல்லை எல்லாருமே ஏஎஸ்எல் ஒர்க் பண்ணுவாங்க சார் அப்போ ஏஎஸ்எல் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்தியா முழுக்க சுற்றுப்பா இல்லை இல்லை ஏசி சொல்ல கீழே ரெண்டு பேர் படிங்க கீழே கடைசி நாலு பேர் படிங்க கடைசி நாலு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ரம் ஆர்கியாலஜி சர்வே ஆஃப் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி படிங்க அதுக்கு முன்னாடி படிங்க ப்ரொஃபஸர் ஆசாத் கௌஷிக் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் திங்கர் கனடா அதுக்கு முன்னாடி படிங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து டாக்டர் பல்ராம் சுக்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெல்லி அதுக்கு முன்னாடி படிங்க கே கே மிஸ்ரா டீன் ஆந்திரபாலஜி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹைதராபாத் படிங்க பிராமின் ஒன்றுக்கு படிங்க எம் ஆர் ஷர்மா சேர்மேன் சங்மார்க் வேர்ல்டு பிராமின் ஃபெடரேஷன் இந்தியா நியூ டெல்லி இவருக்கு தமிழ்நாடு வரலாறு பற்றி என்ன தெரியும் நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் வந்து ஆந்திராபாலஜி போடுறீங்க ஜெயஆர்பி போடுறீங்க நீங்கள் சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுறீங்க ஏன் இங்கே சவுத் இந்தியா ரெப்ரஸன்டி வேலை நேற்று கூட நம்முடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மைனார் நான் அதெல்லாம் வரல விஷயம் தெரிஞ்சவங்களும் ஏன் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த அசோசியேஷன் இன்டர்நேஷனல் அசோசியேஷன் இருக்கு தமிழ்நாடுடைய வரலாறு பற்றி என்ன தெரியும் ஆந்திராவுடைய வரலாறு என்ன தெரியும் நான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு சால இருபது வருஷம் இருந்தவேன் ஆந்திரா வழியாக தான் வந்தவேன் எல்லா பகுதியும் போய் பாம்பேலாம் பல மாதம் தங்கியிருக்குவேன் இந்த தென்னிந்திய வரலாறு கடல்சார் வரலாறு தொடாத நீ எப்படி பன்னெண்டாயிரம் வருஷம் இந்திய வரலாறு எழுத முடியும் தான் கேட்குறேன் இந்திய வரலாறு இந்திய வரலாறு நீங்கள் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நம்ம பிரதமர் பல நாடுகளுக்கு போகிறாரு அவர் சந்திக்க வரவங்களாம் யார் சிங்கப்பூருக்கு போகிறாரு மலேசியா போகிறாரு கொரியா போகிறார் எல்லாம் இங்கே தானே ஒரு பக்கம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்தியாவுடைய தொன்மையான மொழி தமிழ்ன்றீங்க அப்போ இந்த பகுதிக்கு நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் கொடுக்கல நான் பதினாறு பேர் போட்டால் தப்புன்னு சொல்லவே இல்லை சரி இன்ஃப்ளூயன்ஸில் போட்டீங்க தகுதியானவங்களும் ஏன் போடல தான் கேட்குறேன் ஸோ இதன் மூலமாக நீங்கள் இந்திய அரசுக்கும் சரி தமிழ்நாடு அரசுக்கும் சரி இருக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்ன சார் ஒரு இந்திய குடிமகன்ற முறையில் தென்னிந்திய வரலாறுக்கு ஆய்வு செய்வதற்கு தகுதியானவங்களை நியமிங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் செய்யலை சொல்லிட்டீங்க இது வரைக்கும் செய்யலை இனிமேலாக செய்யுங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்தை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு துறையில் வெளியிருந்த ஒரு அறிக்கைக்காக நீங்கள் பேசியிருக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் அப்படிங்கிறது தமிழர்கள் மத்தியில் கொண்டு சொல்லப்படும் ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அரசு என்ன மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய அரங்கத்துக்கு வந்து உங்களுடைய வருகையும் கற்று பதில் சொல்லுங்க மிக்க நன்றி சார் இந்தியாவின் பெருமையை உலகம் முழுக்கும் கொண்டு போன இந்த தமிழ் உடைய கடல்சார் வரலாறு தென்னிந்திய கடல்சார் வரலாறு முறையாக வேண்டும் என்றாலும் அதுக்கு முறையான அனுபவம் வாங்கிந்தவங்களை நம்ம நியமிக்கணும் நிச்சயமாக இந்த போ இது போன்ற கோரிக்கைகளை வந்து அரசு ஏற்கும் நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக சார் ரொம்ப நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பாரத விலாஸ் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன்